Hello everyone, I am Tanvi Kaur and I welcome you to this series called Finance Current Affairs. In this very series, we will be picking up some important financial topics and we will be discussing them with the help of different questions. So before moving on to question number one, if you are there for the very first time, you can subscribe to our channel and press this bell icon so that you can be notified about our upcoming videos. You can also join our telegram group to stay updated about the videos as well as you can get the free PDFs over here. So moving on to question number one then. Identify the statements correctly related to the bad bank structure. So we have to identify the statements which correctly relate to this bad bank structure. Before answering this question, let us first discuss about this bad bank. Okay. So we have already had sessions where I talked about the bad bank, the proposed bad bank structure to buy the NPAs of the banks to help in the resolution of that NPAs. So let us discuss once again this bad bank structure in detail and what is the news which have, what is the uh, recent piece of news related to this very bad bank structure. We will cover that as well. So talking about the bad bank structure, we can also refer to it as NARCL, IDRCL structure. So these two entities will be formed as a part of this bad bank and they will help in uh, buying these NPAs and resolving them. So NPAs is basically when the amount of loans which have been given by these banks they are overdue beyond certain time period. So you are not receiving your interest amount, your principal amount beyond a period of 90 days. Then we classify such kinds of loans as your NPAs. Okay. So there is a growing problem of NPAs in India. Every now and then we are seeing that the rate of NPAs is rising. And there are different asset reconstruction companies which are already working to resolve this matter. But still, despite of our IPC code in practice, Service Act in practice, then different asset reconstruction companies in place, we are still not able to resolve this problem of bad loans or the NPAs. So to deal with that, the bad bank structure was suggested in the budget this year. And now we are seeing that it is taking shape. So first, a body which is set up under this is the NARCL. It is incorporated under the Companies Act and I have already discussed this in one of the previous sessions also that it applied for the license of asset reconstruction company with RBI. Okay, so it has been set up, set up by the banks to aggregate and consolidate the stressed assets for their subsequent resolution. Banks आपस में मिलके साथ आए हैं ये company form हुई है जो उन banks के NPAs खरीदेगी और उसको resolve करने में help करेगी so public sector banks की यहाँ major ownership होने वाली है NHRCL में 51% ownership किसकी होगी public sector banks की 51% ownership in NARCL will be that of public sector banks now NARCL proposes to acquire the stressed assets of, of about 2 lakh crore in phases so, 2 lakh crore tak ke jo NPAs hai, unhe resolve karegi NARCL. Lekin poore ke poore 2 crore ek saath resolve nahi ho jayenge. Phases mein iska implementation hoga. During the first phase, 90,000 crores are expected to be transferred to NARCL. Pehle phase mein itna amount resolve karne ki koshish karne wala hai NARCL. Usually, it's going to deal in the stress loans assets above 500 crore. So, we already have various asset reconstruction companies in place, but they usually deal in the small amounts of stressed assets. These where the uh, loan amount is huge, it's humongous, around more than 500 crores, that will specifically be dealt by this NARCL. So, which are very much amount of loans, which are 500 crore, which are still very much exposure, hai, उन केसेस में NARCL उन स्ट्रेस असेट्स को रिजॉल्व करने में हेल्प करने वाला है सो इट इंटेंड्स टू एक्वायर दीस थ्रू 15% कैश एंड 85% इन सिक्योरिटी रिसीट्स सो अगर सपोज किसी बैंक का NARCL ने स्ट्रेस असेट्स खरीदे 1000 करोड़ के ओके सपोज 1000 करोड़ के खरीदे तो इसका 15% अमाउंट तो कैश में उसी टाइम बैंक को मिल जाएगा NARCL क्या कर रही है असेट्स खरीद रही है बैड असेट्स तो अब वो आप फ्री में तो नहीं दे दोगे आप अप, आ, अगर आपने NARCL को ना दिए होते तो एज अ बैंक आप खुद वो पैसा रिकवर करते भले ही कितना टाइम लग जाता तो वो टाइम उस चीज पे वेस्ट ना करने के लिए आप NARCL को अपने से ये 
एन पी सेल कर देते हो सो वो आपको 15 परसेंट तो इमिजिएटली कैश में पे कर देते हैं लेकिन बाकी 85 फाइव परसेंट वो आपको कैश में ना देके आपको सिक्योरिटी रिसीट इशू कर देते हैं कि आप ये रिसीट रखो आप इस 85 फाइव परसेंट अमाउंट के ओनर हो आपके पास इसका टाइटल है और फ्यूचर में जब हम ये पैसा रिकवर कर लेंगे तो आपको रीपे कर देंगे सो सिक्योरिटी रिसीट जो है वो एक रिसीट है और अदर सिक्योरिटी है जो ऐसे प्री कंस्ट्रक्शन कंपनी क्वालिफाइड बायर को इशू करती है जो किस चीज़ का एविडेंस है कि आप इट्स दी एविडेंस ऑफ द परचेज और कि हमने आपसे ये खरीदा आप उस असेट के होल्डर हो एक्विजिशन बाय द होल्डर ऑफ एन अनडिवाइडेड राइट टाइटल और इंटरेस्ट इन दी फाइनेंशियल असेट सो उस असेट के ऊपर राइट right अभी भी है आपका आपको हम वो अमाउंट जब भी रिकवर कर लेंगे पैसा तब रीपे करेंगे सो so, ये कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी रिसीट का सो एटी फाइव अमाउंट की सिक्योरिटी रिसीट की इशू की जाती है और बाद में जब पैसा रिकवर होगा तो वो आप बैंक को पे कर दोगे ओके सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ओके नाउ आई विल टेल दिस इन इंग्लिश एज वेल सो 15% परसेंट अमाउंट ऑफ दिस थाउजेंड करोड़ विल बी पेड इन कैश टू दी बैंक फॉर बाइंग दीज बैड लोन्स बाय एन ए आर सी एल एंड एटी फाइव फॉर एटी फाइव परसेंट अमाउंट इट विल इशू द सिक्योरिटी रिसीट इट्स बेसिकली रिसीट दैट वील पे यू इन फ्यूचर एविडेंसिंग दैट यू आर दी होल्डर ऑफ दैट वेरी अमाउंट और राइट सो moving ahead now to the next entity which has been set up under this bad bank structure IDRCL which stands for India Debt Resolution Company Limited so just like we had NARCL which is going to buy the stressed assets once it strikes up the deal then this IDRCL will be managing those stressed assets turning them around engaging different professionals to deal with it सेलिंग दोज असेट्स एंड हेल्प इन दी रिकवरी सो जो रिकवरी का पार्ट है वो ये आई डी आर सी एल करेगी एन ए सी आर सी एल ने असेट्स जो है बैड असेट्स वो खरीद लिए और आई डी आर सी एल उनको मैनेज करेगी प्रोफेशनल्स लगाएगी उनको टर्न अराउंड करने में या फाइनली उसको सेल करके पैसा रिकवर करके बैंक्स को पे करने में हेल्प करेगी सो आई डी आर सी एल इज द सर्विस कंपनी दैट विल मैनेज द असेट विच एंड इट विल इट विल मैनेज द असेट इंगेज इन engage the market professionals and the turn around experts so what's the ownership structure of this idrcl here the public sector banks and public financial institutions will have 49% stake rest will be 59 51% will be private sector lenders so narcl mein 51% stake ka public sector banks ka yahan 49% hai 51% yahan kiska hai private sector lenders ka so this is the structure of idrcl now talking about the working of this so as i have already explained you the working first the narcl will purchase the bad loans it will pay 15% in cash 85% ki security receipts issue ki jayengi once this offer of narcl is accepted then idrcl will be engaged in management in value addition selling the assets of and whatever money is realized that will be used to pay the commercial banks back so this is how this bad bank structure is going to work i hope it's absolutely clear now moving ahead that why do we need this structure hamare paas already bahut sari asset reconstruction companies hain hum log already ibc follow kar rahe hain surface act hai hamare paas ye sab ne hamare npas resolve karne mein help kiya hai to fir ye bad bank ki zarurat kyu padi ये जो हमारा एन ए आर सी एल आई डी आर सी एल का स्ट्रक्चर है इसकी नीड क्यों अराइज हुई सी वी ऑल दो वी ऑलरेडी हैव दिस बट नाउ दिस बैड बैंक हैविंग अ बैकिंग ऑफ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू रिजोल्व द मैटर्स फर्दर इन सब एक्ट के होने के बावजूद भी हमारी एन पी एस की प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई थी अभी भी ये प्रॉब्लम एक राइजिंग प्रॉब्लम है जो नीड ऑफ द आर है कि हमें इन्हें एड्रेस करना है तो ये जो बैड बैंक है उसमें हेल्प करेगा ओके गवर्नमेंट बैंक बैड बैंक इज गोइंग टू हेल्प दिस रिजोल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ ग्रोइंग एन पी एस सॉरी फर्दर टॉकिंग दैट वाई वी नीड इट सी देर आर असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज इन प्लेस बट डिस्पाइट ऑफ दैट एज आई वॉरी टोल्ड स्टिल वी आर हैविंग एन पी एस प्रॉब्लम मोर ओवर दीज एग्जिस्टिंग असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज दे यूजली डील इन स्मॉलर वैल्यू लोन्स ओके पाँच सौ करोड़ के ज़्यादा तक के लोन्स को ये इतना ज़्यादा डील नहीं करते बिकॉज आई थिंक दैट इट विल भी वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर सो दिस बैड बैंक विल हेल्प इन रिकवरी ऑफ दोज लार्ज वैल्यू लोन्स ओके 
Various available resolution mechanisms are there, IPC and all have proved to be useful. However, still there is a large stock of NPA. So additional alternatives are needed and thus this structure was suggested. Just like I said, these things are working, they are working, but if there is still a problem, we need to find other alternatives and there is an alternative to find other alternatives. And there is an alternative to find bad bank, which will help in our large value loans. So that's why it's necessary. So what benefits is this structure going to offer? क्या benefit कुछ फायदा होगा तभी हम ये लेके आ रहे हैं। So क्या फायदा होगा? It will incentivize quicker action on resolving stress assets. So हमारे जो stress assets हैं वो और जल्दी resolve होना शुरू होंगे। NP की problem और जल्दी address होगी। There will be better value realization. Then it will permit freeing up of personnel in banks to focus on other growth related areas. So if the banks themselves have to recover this NPA, then lot of time and effort will go in uh, recovery part. Okay, if the banks have to recover their money, how much time will it take, how much effort will it take, how much resources will it take. Now, if the bank sells this NARCL, then they will do further recovery. So, the time, money, effort, resources will save all of the bank's time, money, effort, resources, which they can utilize for growth. Ke liye kar sakte hai. Moreover, it will improve the bank's valuation and its ability to raise more funding from the market. So, these benefits are just why this structure opt karna preferable. Hai. Moving ahead to the latest piece of news related to this. Hal hi mein government ne isse related guarantee provide ki hai kuch amount ki. So, ye news mein tha, ek bar dekh lete hai ki kya hua hai. Recently, the union cabinet has approved 30,600 crores guarantee. Back, uh, guarantee to back the security receipts which are issued by the NARCL. Now I told you that whenever NARCL will buy the assets, it will pay 15% in cash. For remaining 85% amount, it will issue the receipts. Okay, the security receipts. Now it might happen that so this amount will be recovered by NARCL or IDRCL and then they will pay this 85% amount to the bank. Now suppose this uh, 850 crores was to be recovered. If 150 crores suppose you have given, okay, 850 crores abhi bhi recover karna hai, just ki aapne security receipts issue ki thi. You issued security receipts worth worth 850 crores. So when you are selling off the assets or when you are turning around the business uh, and help, uh, focusing on recovery of this amount, you are able to recover just 800 crores. आपको 850 रिकवर करके बैंक को पे करने थे आप 800 करोड़ ही रिकवर कर पाए बाकी 50 करोड़ रिकवर नहीं कर पा रहे हो सो इन दिस केस दिस गवर्नमेंट गारंटी कैन बी यूटिलाइज्ड सो दिस 50 करोड़ कैन बी टेकन फ्रॉम हियर एंड देन दिस 850 करोड़ कैन बी यूज्ड टू पे बैक द बैंक अगेंस्ट द सिक्योरिटी रिसीव्स ओके सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट गारंटी टू बैक सिक्योरिटी रिसीव्स सो इफ द बैड बैंक इज अनेबल टू सेल द बैड लोन or it sells it but at a loss like in this case then government guarantee will be invoked अगर ये पैसा जो recover करके आपने bank को देना तो ये recover नहीं हो पाता है तो ये हम इस government guarantee से use कर सकते हैं government ने ये support provide किया है security receipts को back करने के लिए नहीं तो कोई भी bank क्यों prefer करेगा security receipts लेना government guarantee will be invoked to cover the shortfall between the amount realized like in this case 800 was realized from the underlying asset and the face value of SDRs, like in this case, the face value of 850, but you realized only 800. So this 50 crore will be taken from government guarantee, but overall ceiling has been set that government will not provide more than 30,600 crore. So this maximum limit set ki gai hai, itne tak ka support government dene ko ready hai. And this guarantee is extended for a period of five years. So this amount ki guarantee five saal tak ke liye hi valid hai, abhi ke liye, okay? So, you can see here that there is a support of the government. That's why we prefer bad bank structure. So, this was all about this piece of information. Now, moving back to the question. We had to identify the correct statements. First is correct. That it is NARCL set up to aggregate the stress assets. Second is correct. That IDRCL will manage the asset, engage professionals, turn around the experts once NARCL offer is accepted. Third is incorrect. It says public sector banks will hold 49% stake in NARCL. No, public sector banks are going to have a 51% stake. So first and second are correct. Answer is option A. So this was the first question. Now moving on to next question. 
<laughs> the GST Council's 45th meeting was held on 17th September in Lucknow under the chairmanship of our finance minister. The GST Council has made some recommendations. Which of the following recommendation is incorrect? So let's first discuss these recommendations. Then we'll answer this question. So GST Council की 45th meeting हुई है लखनऊ में 17 सितंबर को जहां कुछ recommendations दी गई हैं। So वो recommendations क्या हैं? वो देख लेते हैं। First set of recommendations are related to goods. Then we'll discuss the recommendations related to services as well. So GST rate में कुछ concessions मिले हैं COVID से deal करने के लिए कुछ COVID relief measures हैं जो GST concessions के form में दिए जा रहे हैं। so what are those COVID relief measures which are being given in the form of GST concessions? See, earlier also government gave some GST concessions on certain COVID related drugs like Amphotericin, Remdesivir and these kinds of medicines. So on these drugs, some concessions were given. Now government has decided to extend these concessions. So 30th September tak ye concession allowed tha. जहाँ GST rates में कुछ relaxation मिली थी, अब इसको extend कर दिया गया है 31 December तक। So they have extended the concessional GST rates on these in COVID related treatment drugs till 31 December of this year, from 30 September earlier. Other than this, there has been a reduction in the GST rate to 5 percent for certain other COVID treatment drugs as well, which will be available till 31 December. So ये कुछ ऐसी medicines हैं ऐसी ट्रीटमेंट है जिससे रिलेटेड जीएसटी कंसेशंस और मिलेंगे अब। Then the council has decided to remove the GST on this very drug which costs crores of rupees related on the import of this very drug which deals in the muscular atrophy called Zolzensma and Wiltepso. So ये और ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनसे रिलेटेड अब इंपोर्ट पे जीएसटी नहीं लगेगा। and then there is a treatment of cancer, Ketruda. Uh, the GST rate has been cut to 5% from 12% earlier. So, this is another medicine that has been reduced GST from 12% rate to 5% So, these are some medicine related areas that are being relief measures COVID ke time COVID. Moving ahead now to other goods. So, this is the list of some other goods on which either the rates have increased or decreased. Like if I talk about the retrofitment kits for vehicles, the rates have been changed. For rice kernels, it has been reduced. For biodiesel, it has been reduced. For metals, uh, for ores and concentrates of metals like iron, copper, it has been increased from 5 to 18. For renewable energy parts, it has increased from 5 to 12. For cartons, boxes, packaging containers of paper, the rate was earlier either 18% or on some goods it was 12% and it has now increased to 18. Then on all kinds of pens, the rates have changed. For railway parts, locomotives, the rates have increased. For miscellaneous goods like cards, catalog, printed material, rates have increased. So these are some changes which have happened with respect to goods. So goods may kuch rates badaye hain, kuch kam kiye hain. Ab hum baat karte hain services ki. So what changes have come up in services, in GST on certain kinds of services? So validity of GST exemption on transporting goods by vessel and air from India is extended till 30 uh, at uh, November, uh, sorry, September 2022. Okay, so abhi tak exemption milta tha ki aap kuch agar goods jo hai wo vessel ya air ke through India se kahi aur transport kar rahe ho, to us pe exemption tha GST ka, usko badha ke ab next year September end tak kar diya gaya hai. Then skill training for which government bears 75% expenditure was allowed has been allowed to be exempted from tax. So, pehle government agar koi skill training programs ko fund karti thi, to 100% jahan government ki funding hoti thi, expenditure hota tha, wahi pe aapko GST exemption milta tha. Ab 75% pe bhi exemption milega. Then licensing services that relate to the broadcast, original films, radio, television, on that GST rates have increased. Then on printing and reproducing the recorded media, the rates have increased from 12 to 18. Further, a very important point, this is really very important point, that e-commerce operators are made liable to pay taxes on transport of passengers by motor vehicles and restaurant services provided through it. 
सो so, अभी तक अगर हम जोमेटो स्विगी की बात करें तो ये लोग जो भी कस्टमर uh, से पैसे लेते थे दे यूज टू पे टू दी रेस्टोरेंट्स एंड रेस्टोरेंट्स यूज टू पे द जीएसटी टू दी गवर्नमेंट नाउ ई कॉमर्स ऑपरेटर्स लाइक दी एग्रीगेटर्स कॉल्ड जोमेटो और स्विगी व्हिच आर इनटू रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय देम नाउ दे विल पे द टैक्स टू दी गवर्नमेंट देमसेल्व्स ओके अब इन्हें खुद पे करना पड़ेगा जीएसटी गवर्नमेंट को देन इफ देर आर सम कोचिंग सर्विसेज टू स्टूडेंट्स अंडर द स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी इट्स एग्जाम फ्रॉम जीएसटी मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम सेलिंग आइसक्रीम दे हैव टू पे जीएसटी अम्यूजमेंट पार्क्स पे इतना जीएसटी लगेगा सो दीज आर फ्यू रेट्स दैट हैव कम अप और क्लियर्ड इन दिस सेट ऑफ रिकमेंडेशंस नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट लेट्स डिस्कस दिस एज वेल the council has put an end to the compensation mechanism for june 2022 as decided as the end date so abhi tak compensation cess lagta tha jo 5 saal tak lagna tha aur ab iski final end date bata di gayi hai ki june 2022 tak ye ab khatam ho jayega so what was this compensation cess see when the government came up with gst there were different states which were against this because they say that uh, their revenue they will lose out on a lot of revenue because of implementation of gst so to compensate them this cess was applied on certain products over and above the gst which will prevail in order to help uh, provide the revenue which is uh, to the states which they are going to lose because of gst so compensation cess is the amount paid to states to make up for the loss of revenue due to gst implementation for 5 years so jab gst aaya tha तब स्टेट्स ने कहा था कि हमें इसकी वजह से बहुत रेवेन्यू लॉस होगा तो उसके लिए ये कंपेंसेशन सेस लगा था जो जीएसटी के ऊपर लगेगा कंपेंसेशन सेस और वो सेस जो है वो स्टेट को जाएगा ताकि वो जो भी रेवेन्यू उन्हें लूज कर रहे थे वो जीएसटी की वजह से वो कंपेंसेट हो सके और ये पाँच साल तक कलेक्ट होना था सो अब इसकी एंड डेट बता दी गई है जून ट्वेंटी बट स्टिल दिस सेस इज गोइंग टू बी कलेक्टेड ऑल दो नाउ फॉर सम अदर पर्पज फॉर फ्रॉम जुलाई 2022 ट्वेंटी टू टिल मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स यहाँ पर अब आपको कन्फ्यूजन होगी कि अभी मैंने कहा कि ये कंपेंसेशन सेस खत्म हो रहा है यहाँ कहा है कि वो अभी भी लेवाए होगा इसका मतलब क्या है सी जो रेवेन्यू कंपेंसेट करने के लिए स्टेट्स को ये पाँच साल का सेस लगा था इसकी एंड डेट डिसाइड कर दी गई है लेकिन अब कुछ किसी और पर्पज़ के लिए ये सेस फर्दर कुछ ईयर्स के लिए लगेगा वो पर्पज़ क्या है it is going to be levied to service the borrowing which has been resorted to in order to bridge compensation gap in 2020 2021 2022 20, and the debt for making compensation payments to states the debt to make compensation payments to states is estimated to be around this much crores so government has provided a lot of support during this uh, time of pandemic so various kinds of debt were given so in order to recover that debt amount this compensation cess will still be levied now coming to next point uh, petroleum products have not yet been included under gst okay for inclusion of gst finance minister said that the council discussed the issue but it's not the right time to include petroleum products so abhi bhi petroleum products gst ke ambit ke under include nahi kiye gaye hain coming to the last point of this set of recommendations the council has decided to set up a group of ministers who will examine the issue of <coughs> correction of inverted duty structure for major sectors rationalize the rate review the exemptions so ek problem aa rahi thi inverted duty structure ki is issue ko address karne ke liye ab ek group of ministers को कि काउंसिल बन काउंसिल ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को सेलेक्ट किया है जो इस इशू को एग्जामिन करेंगे वो फर्दर रेट्स रिवाइज करेंगे एग्जामेशन देंगे जिससे ये प्रॉब्लम डील कर सके हम लोग सो ये प्रॉब्लम क्या है एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं सी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैव बीन सेटअप टू डील विद दिस प्रॉब्लम ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर दे विल रिवाइज द रेट प्रोवाइड एग्जामेशन टू डील विद दिस प्रॉब्लम सो लेट्स डिस्कस दिस प्रॉब्लम first of all let's discuss what is this input tax credit we talk a lot about input tax credit when it comes to gst so when you buy a product from a dealer you pay taxes on the purchase on selling you collect the tax from the customers so you can adjust the tax which you have paid at the time of purchase with the amount 
of output that or output tax that is tax on sale and balance liability of tax will be paid to the government this is input tax credit for example uh, you are a manufacturer okay you used some inputs and paid some gst on it suppose you paid rupees 1000 as gst now you are selling the final goods to the customer you are collecting the gst from that customer suppose you collected 500 rupees <coughs> okay or you might collect 1000 rupees agar 1000 hi collect kar liya 1000 hi aapne pay kiya तो तो प्रॉब्लम नहीं है सपोज यू कलेक्टेड लेसर अमाउंट और यू कलेक्टेड मोर अमाउंट सपोज यू कलेक्टेड फिफ्टीन हंड्रेड फ्रॉम द कस्टमर ओके यू हैव ऑलरेडी पेड थाउजेंड टैक्स वॉट रिमेन्स इज फाइव हंड्रेड आपने पंद्रह सौ टैक्स कस्टमर से लिया लेकिन आप थाउजेंड टैक्स पहले ही परचेज में पे कर चुके थे तो आपको ये फिर से पंद्रह सौ पूरा पे करने की जरूरत नहीं है आप दोनों का डिफरेंस यानी कि सिर्फ पांच सौ ही गवर्नमेंट को पे कर सकते हो आपको जो अमाउंट आप पे कर चुके हो इनपुट टैक्स के फॉर्म में उसका क्रेडिट मिल जाएगा सो वेन यू आर कलेक्टिंग सम टैक्स फ्रॉम द कस्टमर्स एंड यू हैव ऑलरेडी पेड सम टैक्स ऑन इनपुट देन यू कैन डिडक्ट दैट इनपुट टैक्स बट द प्रॉब्लम अराइज वेन द अमाउंट कलेक्टेड इज लेस लाइक फाइव हंड्रेड अगर आपने पांच सौ ही कलेक्ट किया आप गवर्नमेंट को थाउजेंड दे चुके हो तो अब आपको पाँच सौ रुपये का तो लॉस हो गया टैक्स का सो इन ऑर्डर टू डील विद दिस प्रॉब्लम नाउ दिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैज बीन सेट अगर गवर्नमेंट से ये पहले आपको रिकवर भी करना होता है तो बहुत टीडियस प्रोसीजर होता है काफ़ी टाइम लग जाता है ये पाँच आपको ये टैक्स रिकवर करते करते आपने थाउजेंड पे कर दिया था आपको कस्टमर से पाँच सौ ही मिला तो बाकी का पाँच सौ रिकवर करने में बहुत टाइम जाता था एंड हो सकता है वो रिकवर भी नहीं हो पाता था तो इस प्रॉब्लम को इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहते हैं इसके साथ डील करने के लिए अब ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स सेट किए गए हैं जो इस पे इस इशू को एग्जामिन करेंगे ओके सो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कम्स अप इन सिचुएशन वेयर इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन इनपुट गुड्स आर हायर देन ऑन दी फिनिश्ड गुड्स सो फिनिश गुड्स पे जो हमारी इम्पोर्ट uh, जो हमारी वो था टैक्स कलेक्टेड था वो पाँच सौ था लेकिन हमने इनपुट पे जो टैक्स पे करा वो ज़्यादा था ओके सो इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन इनपुट गुड्स आर हायर देन फिनिश गुड्स सो जी एस टी रेट पेड ऑन परचेज इज मोर देन वॉट इज पेबल ऑन सेल्स सो दिस डिफरेंस हैज टू बी डेल्ट विद एंड दस दिस मिनिस्टर ग्रुप हैज बीन सेट टू डील विद सच ए सिचुएशन सो दिस वॉज ऑल कमिंग बैक टू आर क्वेश्चन नाउ which of these is incorrect this is incorrect which says that they have included gs uh, the fuel under gst no moving on to next question now it says global innovation index is a ranking of countries as per the success and capacity in innovation published yearly by world intellectual property organization India's ranked improved in 2021. What is India's ranking? So Global Innovation Index में इस साल 2021 में इंडिया की क्या ranking है? Answer to this question is option E, 46. So let's discuss a bit about this index. As the name suggests, it's a global innovation index. So it ranks the countries worldwide on the basis of innovation. So countries innovation के respect में कहाँ stand करती हैं? बाकी countries के मुकाबले उस बेसिस पे रैंकिंग देती है ये इंडेक्स इट्स द रैंकिंग ऑफ कंट्रीज एज पर देयर सक्सेस एंड कैपेसिटी इन इनोवेशन तो ये इंडेक्स कौन पब्लिश करता है दिस इंडेक्स इज पब्लिश इयरली बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इन पार्टनरशिप विद सम अदर पार्टनर्स सो कुछ और कॉर्पोरेट पार्टनर्स के साथ जैसे कि ब्राजीलियन नेशनल कॉन्फेडरेशन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इको पेट्रोल टर्फिश एक्सपोर्टर्स और पॉपुलस इंस्टीट्यूट इनके साथ मिल ये वेरी uh, इंडेक्स ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है सो वॉट्स दिस दिस डब्ल्यू आई पी ओ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इट्स अ ग्लोबल फोरम विच डील्स इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विसेज पॉलिसी इंफॉर्मेशन एंड कॉपरेशन सो ये बाकी कंट्रीज को बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करने में प्रमोट करने में हेल्पफुल है उसमें ये सपोर्ट करती है सो डब्ल्यू आई पी ओ इज क्रिएटेड टू प्रमोट प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अक्रॉस वर्ल्ड बाय कॉपरेटिंग विद अदर कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इट दिस वेरी इंडेक्स रैंक्स द इनोवेशन इको सिस्टम परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमीज अराउंड द ग्लोब हाईलाइटिंग देयर इनोवेशन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस तो कहाँ किस पर्टिकुलर रिस्पेक्ट में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो वो ये इंडेक्स बताती है जिससे आपको अपने 
स्ट्रेंथ और जो वीकनेस एरियाज हैं इनोवेशन के रिस्पेक्ट में वो पता चलेंगे इट रैंक्स वर्ल्ड इकोनॉमीज अकॉर्डिंग टू देयर केपेबिलिटीज विद रिस्पेक्ट टू इनोवेशन एंड कंसिस्ट ऑफ अराउंड एट्टी इंडिकेटर्स ग्रुप्ड इन टू इनोवेशन इनपुट्स एंड आउटपुट्स सो पांच इनोवेशन इनपुट्स और दो इनोवेशन आउटपुट्स इन सेवन इंडिकेटर्स के फर्दर एट्टी इंडिकेटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम ये इंडेक्स डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंट्री कहाँ स्टैंड कर रही है सो यू असेस द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ द इंस्टीट्यूशन दे आर हैविंग द ह्यूमन कैपिटल रिसर्च दे आर ह्यूमन कैपिटल दे आर हैविंग द रिसर्च दे आर डूइंग द इंफ्रास्ट्रक्चर दे आर हैविंग द सोफेस्टिकेशन ऑफ देयर मार्केट्स ऑफ देयर बिजनेस द क्रिएटिव आउटपुट्स दे आर कमिंग अप विद द नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट्स दे आर कमिंग अप विद दीज आर द इंडिकेटर्स further classified under 18 80 indicators which help assess the innovation levels of different countries okay now talking about india's position and the global performance so india ranked 46 it uh, last year it ranked 48 it was last year that india came in top 50 list so hum log agar 2015 se start kare to india ki rank 81 thi it improved in 2016 to 66 then to 60 then 57 52 pichle saal hum 48 rank top 50 mein aaye the aur ab hamari rank aur improve hoke 46 ho gayi hai so we are improving india ranks second among 34 lower income groups and if we take we talk about the central and southern asia the 10 economies of this very part then india ranks first over there talking about the global performance so switzerland sweden US UK they rank among top 5 from past 3 years iske alawa kuch asian economies hain jo top 15 mein aati hain like singapore china japan hong kong china now talking about why india has improved so much what are the areas where we are doing good so india is excelling at innovation what factors are contributing there are a lot of graduates in science in engineering there is a lot of global corporate research and development which these are some of the strengths of india then we are developing technological services and offering them across the globe then we are doing well with respect to information and communication technology exports also we have the diversification in the domestic industry we have knowledge capital good startup ecosystem Uh, then there are different public and private research organizations. So ये सारे areas हैं जो हमारी इस index को contribute कर रहे हैं इसमें हमारी ranking improve कर रहे हैं Government का क्या कहना है Government का कहना है कि Department of Atomic Energy, Science and Technology, Biotech space ये हमने इन areas में बहुत improve किया है जिस वजह से हमारी innovation index में ranking improve हुई है So a little bit more about another index related to GII. so the india innovation index have been developed by niti aayog on lines of global innovation index jaise globally alag alag countries ko global innovation index rank karti hai innovation ki terms mein aise hi within india jo ranking hai wo niti aayog ke through develop ki gayi ek index hai india innovation index wo india ke andar andar jo bhi हमारे इनोवेशन लेवल्स है उनको रैंक करती है अलग अलग पैरामीटर्स पे सो रैंकिंग इज ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक पेटेंट्स पर मिलियन ऑफ पॉपुलेशन पब्लिकेशन इन दी साइंटिफिक जर्नल्स परसेंटेज ऑफ जीडीपी स्पेंडिंग ऑन रिसर्च वी आल्सो हैव सम इंडिकेटर्स स्पेसिफिक टू इंडिया लाइक डेमोग्राफिक डिविडेंट सो ये जी पे बेस्ड इंडिया के लेवल पे विद इन इंडिया इनोवेशन लेवल असेस करने वाली एक इंडेक्स है जो नीति आयोग ने बनाई है so this was all for today's session i hope the session was useful for you i hope you found it interesting with this i would like to end up this session thank you so much